en hierdie oomlik aan bid ons hier as die koning van die konings, en as die Heere van die leerskare. Amen. Broer en sister, genade en vrede vir jou, dit kom van God ons Vader, wat die baie lief het, en Jesus Christus, ons Heere. Terwyl jy sê blij sit, sing ons dan ook na ons lofliedere. Diezelfde met Hester, in een San Juan te gestabiliseren. Uh, ons bed nog steeds voor Gary, ons nog steeds in het hospitaal, zo in een semi-coma. Gert en Renel gaan goed, Thomas, die voor, is bezig met zijn wandelen. Uh, Antonie de Plessie gaat van zijn jeep vervangen, zo so, voor een paar weken van nou af, Mart Lombard. Ina Potgieter, als het blijft, komt ons bed constant voor Ina. Louis Stein is zo so 50-50 en sy leef van die merwe. Maar daarachter sit Bunny, wat van was lotering, dis nou hy stek. Baie gelik met julle trouwe hoor. Hulle sy einde van die jaar getrouw het, twee jangsters, stek gau jy hand op. Wag julle, sorry, hulle is twee introverte. En so Rikkie geleer het, toe bel, herkom uit, toe sê vir my, ons gaan hy trouwe met vervroeg. So die trouwe wat in december sy plaas gevind het, het het vleer in nou ek plaas gevind. Want binnen sy mama is met brinkanker gediagnoseer en hulle weet nie langs sy gaan leven nie. So, hulle het voor en toe geskyf, so dat mama nog met trouwe kon wees en sy was met ons, ons baie dankbaar al oor, maar haar naam kom op die lijst. En ek het ook vrouw beloof dat ons constant ook vir haar en vir die familie gaan bid. So binnen en herkoe hy stek, sy skoonma en ma kom dan ook op die lijst. Maar van ons lottering. So, kom ons bid dan ook ook vir haar in die tijd, en dan ook vir die familie, wat hier een baie moeilike tijd werk gaan. Kom ons word stil voor die Heere, en dan kies jy jou naam, en jy doe jou voorbidding dan vir een naam, en dan sal Anton vir ons kom lei, Anton, jy kan voor en toe kom. Kom ons word stil voor die Heere. Liefdevolle Heer, Nemelse Papa, dankie vir die voorrecht om vir oogend by u te kom sit, aan die voete te kom sit en met u te kan gesels, o Heer, oor wat in ons harte is, ons bekommernisse te kan deel, maar so ook ons drome, dinge waar na ons uitsien. Ek dink vir oogend aan een van die ginsling kinders, Jeremia, waar hy kritische rol gehad het om die mense sy gees en sy harte op te tel. Jeremia 29.11 kom met my op, waar, hy, waar God vir hom sê, ek wil, wil vir julle hoop gee, wil vir julle verwachting gee. Hoe wonderlik is om daar dit van ochend te kan vat, en te sê, het is ons droom as gemeente, en nie net as gemeente, nie as elke familielid wat hier sit. 
om te sê, jy gee ons hoop, jy gee ons verwachting. Voor die mensen wat ze naam op die boord staan, waar die een tijd gaan van loutering, die een tijd van dink en introspectie in, hoe kom ons hier is, dan is je antwoord dit al weer, dat ons die draars van hoop en verwachting moet wees. Gaan asjeblief met om wat voorgaan in die dienst van ochend, dankie dat hij een boodschap het wat hij met ons kan deel. Gaan ook met elkeen van ons in die week wat voorle. Amen. Amen. Ons sing nou ons twee toetere aan ombiddingslieder aan.
bly in die Bijbel, na Matthies 25, Matthies 25, Leon is hy beter, hy is beter, dankie, Matthies 25, ons is nog steeds bezig met, reeks oor die wederkomst, ons praat nog steeds oor die wederkomst, en met die context oor die wederkomst, vertel Jezus dan drie gelijkenisse, eerste gelijkenis het gegaan oor die hoofdkok en die kombuis, die tweede en oor die bruiloftmaal, die derde en gaan oor geldwisselaars, geldwisselaars, en ons gaan preek oor jou potentiaal, wat het jy gemaakt met jou leven, ons gaan preek daar oor, want Jezus sê, hy gaan lang weg bly, so wat gebeur met die tussentijdperk, jy moet bezig wees, so ek preek vanochtend oor die bezig wees, met die derde gelijkenis, wat die is 24, vers 36, maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom, nie die engel in die hemel, ook nie die seen nie, net die vader weet dit, as het gaan oor die wederkomst, so wat gaan die tijdsgees wees, net soos dit in die dag van Noach was, sal het ook wees by die komst van die seen van die mens, ons gaan die selde tijd wees, soos die tijd van Noach, wat het geëet en gedrink, en aangam te vermale lewe, en het nie verwacht, dat die sonvoet gaan aanbreek, so die sleedelwoord hier is hier, soos in die tyd van Noach. Wat is 25 vers 14. Verder gaan, soos, gaan dit soos met een man wat op reis wil gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep, en sy besittings aan hulle toe vertrouw. Vir een van hulle het hy vijf gouwe minstukke gegeen, vir a ander twee en vir derde een een. Hy het dan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Volgens sy bekwaamheid. Die een wat vijf gouwe minstukke ontvang het, het dadelijk daarmee gaan werk en een wins gemaakt van nog vijf. So ook die een wat twee gekry het, hy het een wins gemaakt van nog twee. Maar die slaaf wat een gekry het, het een gat in die grond gaan grawe en sy eienaar sy geld daarin weggesteek. Na een lang tyd het die eienaar van daar die slaaf teruggekom en van hulle rekenskap gevra. So die volgende perikoop gaan oor die rekenskap. Die hou met vijf talent ontvang het, hy gee die rekenskap, die hou met die twee talent, hy gee reedke rekenskap en nou kom ons by die derde een. Vers 24 Toe kom die een wat een gouwe minstuk ontvang het en sê, Meneer, ek ken u en weet dat u een harde man is, wat oos waar u nie gesaai het en plik waar u nie geplant het. Omdat ek bang was, het ek u minstuk in die grond begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, Jy is een slechte en een luislaaf. Jy het geweet dat ek oos waar ek nie saai nie en plik waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou by my komst met rente teruggekryd. So het, baie kritische woord die bank, so verstaan die hele gelijkenis is ten die achtergrond van geld. Ek prik nie oor geld nie, maar dit is die achtergrond. Jezus sê, kom op die wolke, en ons sal hom allemaal sien, maar die tyd vir die wederkomst van Jezus Christus vooraf gaan, is soos in die tyd van Noach, jy hoor profies, profesie van, daar gaan een moeilike tyd wees, daar gaan oorloo wees, daar gaan allerhande type van donker prentjies wees, maar dis nie wat Jezus sê nie, as hy praat oor die wederkomst, dan sê hy die tyd wat sy wederkomst vooraf gaan, gaan soos in die tyd van Noach wees, Mense gaan gewoon weg eet en drink, trou, aangaan met die normale lewe. En dis wat ook gebeur het in die tyd van Noach. 
Hulle sê by Noach, kom en vraag Noach, waarom is jy bezig? Dan sê ek, bou een ark. Hoe kom bou jy een ark? In die middel van hierdie gronde, want daar is die sondvloed op pad. En dan het hulle vir Noach nie gegloe nie. Dan het hulle gewoonweg aangegaan, soos die tyd van Noach, om te eet en te drink. Maar nou kom die gelijkenis. En ek gaan vir jou dit uit en uit verduidelik oor hoe dit in die Griek staan. Die baas hier is een biljonair. In die Grieks word naar die geld eenheid verwijs as talentos. So jy het verskillende geld eenheid gehad in die Griekse wereld van daar die tyd. Die eerste was doodgewoon minstukke. Silver of gouwe minstukke. So as jy hele groep van hierdie goed by mekaar gehad het, het jy een denarie gehad. So dis soos, jy het rande, en dan het jy honderde duise rande, en dan het jy miljoen, dan het jy biljoen. So elke keer dat jy by mekaar maak, word die eenhede word net meer. As jy baie denarie het, kry jy een talentos. En as jy iemand was wat talentos beskik het, was jy nie een miljonair nie, maar een biljonair. So die talentos in die Griekse taal, was die grootste geld in het rakon gewees het. So hier die baas was een biljonair. En wat gaan doen hy? Hy gaan op sake transaksies. So hy het nie net die besie huishouding sy eie bezigheid gehad nie, hy het verskillende bezighede gehad. En dit gebeur moos maar so van tyd tot tyd, as jy bezigheid het, dan gaan jy hier naartoe en dan besoek jy die volgende plek, jy besoek jy die volgende plek, jy gaan besoek jou belange. Maar wat gebeur hier by die huis? Jy laat jou belange in die hande van bekwame mense. So die woordkie wat die gebruik word vir slawe is oikonomos. So hy het sy biljoene in die hande geloos van drie ekonome. Daar kan ons verskillende woorde gebruik. Ekonome, makelaars, handelaars, geldhandelaars, wisselaars. So in die moderne technische term kan jy enige naam daarin in sit, maar wat hy gedoen het is, hy het hier die talentos van hom gevat en dit in die in, in ander mense sande gelaat. Wat moet sy daarmee gaan doen? Treid en profit. So hulle moes in die geld gaan handel drijf en hulle moes wens gaan toon. So hy krij drie slawe. En wat doen hy met die drie slawe? Vir die een gee hy 5 biljoen rand. Vir die tweede gee hy 2 biljoen rand. En die derde een biljoen. So elke slaaf het gekry, dit sê hierdie stikkie, volgens sy unieke talente en vermoens. Hulle moes rentmeesterskap van die geld vat, en so moes hulle gaan treid. So wat doen die eerste twee slaven? Die eerste twee slaven spring onmiddellik in die werk. So hulle moes geconnect gewees het by die bankwese van daar die tyd, want die gelijkenis verwees onder andere na bank. En hulle moes, onder, hulle moes onmiddellik binnen daar die systeem, gaan handel drijf het. Wat doen die derde een? Die derde een het die biljoen rand van sy baas gevat en het het veilig gaan begrawe. Na een baie lang tyd keert die eindaar terug en hy roep sy drie ekonome in, sy drie makelaars, sy drie geldwisselaars en het was tyd vir rekenskap. So kom die eerste hou en hy sê, Jy is jou 5 miljoen terug, maak nog 5 miljoen vir jou gemaak. Toer hou sê, jy is jou 2 miljoen, maak nog 2 miljoen vir jou gevat, en dan gemaak jy is dit terug. En die derde een, kom en sê, jy is jou geld terug, ek het dit net gaan begrawe. Uit die gelijkenis, die volgende punte. Die eerste punt, verskillende talente, soos wat ek en jy vanochtend hier by mekaar sit, het elke mens verskillende talente ontvang. Dis toevallig waar die woordkie talent vanavond kom, wat vandag in Afrikaans gebruik word, kom van die Grieks talentos. Hierdie talente wat ek nie ontvang het, verskil van mekaar. Hy is persoene wat vanochtend hier voor my sit, wat uitstaande, briljante mense is. Hy is mense wat vanochtend hier voor my sit, wat meer as een ding gelijk kan doen. 
Is mense wat vanochtend hier voor my sit, wat dier die Heere uiters begaafde mense is. Briljant. Die tweede beginsel, elkeen het ontvang, volgens sy vermoens. Ons is nie allemaal die selle nie. Kom ek en jy sê dit nou eerlijk vir mekaar, daar is partij mense wat baie skerper as jy is, wat baie meer talent ontvang het, wat baie meer briljant is. Maar daar is mense wat ook minder as jy het. Ek praat vir jou talenten, ek praat vir jou vermoens, ek praat vir jou kapasiteit. Jy gaan op een stadie moet sit en jou persoonlijk gaan evalueer. Hoeveel talente het ek ontvang? Wat die enige vermoens, vermoens het die heren vir my gegeen? Waarom is ek goed? Wat moet jy daarmee gaan doen? Jy moet daarmee gaan werk. En daarom gebruik ek die financiële term wat hier gebruik word. Jy moet gaan treid en profit. Jy gaan jou talente moet gebruik en jy gaan daarmee moet werk. Jy is die jong student, jy droom en ideale, dan geswat jy onderwijs. As jy iemand is wat die potentiaal het om onderscheidings te kry in jou vakke, jy kry net 50% in jou vakke, nie goed genoeg nie. Want die Heer het vir jou die briljante vermoens gegeen, om op jou vakgebied onderscheidings te kry. Dan word jy onderwijser. Maar as onderwijser het jy verskillende talente. Jy kan baie goed bestuur. Jy kan met mense werk. Jy het ongelooflike administratieve vermoens. Jy is baie goed met sport. So in termen van jou loopbaan as onderwijser, begin jy om jou optimale kapasiteit te ontwikkel en met die tijd word jy departementshoof. As departementshoof, woeker en werk jy met jou talente, waar die beste van jou vermoens. En met die tijd word jy die schoolhoof. Jy word die schoolhoof omdat dit maar net moes gebeur het nie. Jy word die schoolhoof want jy is briljant in dit wat jy doen. Maar soos wat jy die pad loop, kom jy achter, daar is seker bekwaamhede, wat ek moet bykry, so wat doen jy? Jy kry die ekstra bekwaamhede by. Skeer kom jy achter, dis wat die mark vraag, ek het nie die kennis hier oor nie, so jy gaan studeer verder. So terwyl jy bezig is om met jou talente te woeker en te werk, maak jy jou self beter op verskillende talente te terreine. So gebeur het dan uiteindelijk dat jy die skoolhoof word, maar as die skoolhoof perskeer jy op verskillende vakgebiede. En dan uiteindelik kom die departement na jou toe en sê, jy is speciaal. Jy sê nie, ons kan jou nie verloor nie. Ons maak jou inspekteer. As inspekteer kom jy skielik achter, wow, langer ure, meer wat ek moet doen, meer goed wat ek moet insit, o, ek gaan nou gauw hier die bekwaamheid moet aanleer, want die eise van die omstandighede verwacht, dat ek meer moet doen. So wat gebeur? Terwyl jy een specialist word op jou terrein, word jy beter in elke ding wat jy doen. En dan uiteindelik word jy die minister van onderwijs. En as minister van onderwijs kom jy skielik achter, wow, ek ken nie alles nie, ek weet nie alles nie. So ek moet een bykie navorging begin doen oor seker goed. So gebeur het dan uiteindelik dat jy navorging doen oor dit waar die behoefte sit. Aan die einde van jou leven, as die tyd is vir rekenskap, ek het vijf talente ontvang, ek geef vijf talente terug. Hier voor my sit briljante individue, unieke individue, Sommige van julle is nie bezig om julle optimale potentiaal te bereik nie. Ander van julle is bezig om julle optimale potentiaal te bereik. So as jy in boore ochend opstaan en jy skuif achter jou kantoor in 
jy sit op je stoel, dan vraag je jou self die volgende vraag, wat er verantwoordelikere het die Heere vir my gegeen? En dan kijk je naar je verantwoordelikere. Die skoolhoof skuif achter sy tafel in, en dan kijk je naar die hele schoolstelsel. Die hele schoolstelsel is sy verantwoordelikheid. Die bezigheidsman skuif morgen achter sy lesenaar in, en wat gebeur? Hy kyk na die hele totale pakket van verantwoordelikere, vir daar die week, maar ook die mense onder hom, die bezighede rondom hom. So, jij jy begin te kyk, wat is jou verantwoordelikere? Die maar die vijf talente het verantwoordelikere ontvang, die maar die twee talente het verantwoordelikere ontvang, die maar die een talent het verantwoordelikere ontvang. Die woord wat jy enig in jou leven wil hoor is, well done. So die eerste en is jou talente. Dit kan wees, dat jy seker van jou talente begrawe het. Dit kan wees, dat jy seker van jou talente nie optimaal ontwikkel het nie. So die hele doel van vanochtend sy preek is, dat jy bykie introspeksie doen, oor jou as mens. Waar staan ek met die talente, wat die Heere vir my gegeet het? Jy het die nieke vermoens, tweede punt, Breng my by die derde punt. Hoe het hierdie twee slawe gaan werk? Met een sin verdringendheid. Ek haat die woordkie morre. Ek haat die woordkie uitstel. Ek haat die woordkie ander dag. As jy iets gedoen wil hee, wanneer moet jy dit doen? Nou, wat om nou doen? Wat is die beste tyd om met die project te begin? vandag. So wat gebeur met die twee persoene? Daar staan letterlijk geskryf, onmiddellik, maar in die Grieks, sin verdringendheid. Hoe kom ons ons in een samenleving, wat ons goed net nie afhandel kan kry nie, gebrek in sin verdringendheid? Dit kan die kleine irritaties in jou huishouding wees. Het jy dit al vir my gaan koop? Nee, ek sal het morgen koop. Wow! Morgen kom, nee, sorry, skies vergeet, volgende week gebrek aan sinverdringendheid. Sinverdringendheid ken nie slaap nie en ken nie ure nie. Is nie 8 tot 5 werker nie. Is iemand wat treid en profe doen, woeker en winst doen, wat nie gekoppel is aan ure Baie jare geleer ontmoet ek een man en die persoon sê toe vir my is een bykie ongelukkig met sy prokureer. En ek sê vir hom, maak en ek my broer aan jou voorstel. Toe sê vir my, gee my sy nommer. Ek kom terug van die seminar en ek sê vir my broer, ek het hierdie naam, jou naam vir hierdie persoon gegee. Misschien bel jou, misschien bel jou nie. Weke later bel Christen my, sal sê, jy sal nie geloof wat gebeur het nie. Van ochend half vijf, toe ek op die kantoor sit, toe laai my telefoon. Toe sê die persoon aan die ander kant, toe ek antwoord, met so iemand kan ek bezigheid doen. Weet jy wat het gebeur? Hier die persoon, een van die rijkste in Zuid-Afrika, het sy totale bezigheid oorgeskuif, na my broer toe sin verdringendheid. Jy het talente, jy het vermoens, en wat moet ons daar inbou? Sin verdringendheid. So hierdie twee slawe, het dit wat die Heere vir hulle gegee het gevat, volgens hulle unieke vermoens, en toe het hulle die sin verdringendheid in die dag gele, en toe het hulle daarmee begin werk. En Hulle het met die tijd goed het winst te begin toon, die derde slaaf het sy talente gaan begrawe. Broer, sitter, by die eerste twee slaafe, was nog nie ure nie. Ja, van tyd tot tyd sê jy sien hulle is moeg, van tyd tot tyd sê jy gehoor het, tegen ons werk om moendelike ure, maar hulle is nou volheid gewerk het, met satisfaksie. So wat het skeef geloop by die derde slaaf? 
Dat is twee interessante woorden als we komen bij die derde slaaf. En die eerste en die derde slaaf sê, die oomlik die baas moet dan praat, toeval is die baas aan, toe sê, jy is een slechte baas. Die ander twee het niks oor die baas te sê gehad nie. Hulle is gelukkig met die baas. Maar wat sê die derde slaaf? Ek ken jou. Jy is nie een goeie mens nie. Dit is verskrikkelijk slecht om vir jou te werk. Ek wil nie vir jou werk nie. En ek gebruik drie woorde. Hart, veel eisend, demanding. Dit is die Griekse woorde. Dit is demanding. Nie lekker om vir jou te werk nie. Afgelopen tijd met iemand gepraat wat een bitter goeie salaris krij. En toe sê vir my gaan bedank. Sê vir kom gee bedank. Hy sê ek en die baas kom nie oor die weg nie. Ek sê van sê jou werk nie. Dit is nie jou werk om met die baas oor die weg te kom nie. Dit is jou werk om te werk. Krij jy goeie salaris, uitstekende salaris. Krij jy meer is, meer is. Pensioen, pensioen. Jy gaan bedank. Ja, want ek en die baas kom nie oor die weg nie. So wat het gebeur? Nee, ons moet die project nou voltooi en het verwacht dat die span vier uur op kantoor moet wees en ek is nie vier uur op kantoor nie. Gesprek wat letterlijk klaas gevind het. Ek sê, maar dit is net vir die project. Net vir die project. Hoe lang is die project? Nee, dit kan weke dier. So wat gaan jy vir die baas sê? Nee, ek is hier achter op berg. Uit bedank. Hou nie van die baas nie. Hou nie van die baas nie. Moe nie in hy strik trap nie. Moe nie in hy strik trap nie. Die baas is die baas. As hy sê spring, vraag jy hoog. As hy sê fluit, vraag jy hard. Hier die drie slawe het vir die selfde baas gewerk. Vir die selfde baas. Die selfde eienaar. Wat oes waar hy nie saai nie, en waar hy plik waar hy nie geplant het nie. Selle baas. So ons bevraag teken nie die feit, dat hy hard was, dat hy die manning was, en dat hy sy pondvleis gevraad nie. Ons bevraag teken het glad nie. So broer en sister, hoeveel maal bevind jy jou in die stelsel, wat jy sê, ek hou nie van die stelsel nie, ek wil nie werk nie, of ek werk onder swak omstandighede. Dit is die derde slaafse verskoning gewees. Die derde slaafse. Die ander twee het onder die selfde moeilike omstandighede gewerk. Hulle het optimaal gepresteer. Maar dan kom ons by die sleedelwoord. En die twee sleedelwoorde gaan ons nou uithaal. Hy sê ek was bang. So hier die slaaf het in vrees geleef vir sy eienaar. En daar is drie vreese, en ek wil het graag met jou bespreek, wat maak dat mense nie hulle optimale potentiaal bereik nie. Wat maak dat mense nie optimaal presteer nie. Dit is die vrees vir mislukking, die vrees vir verwachtings, en die vrees vir sukses. Op universiteit was ons vir kindergroepe studenten gewees. Daar was die groep gewees wat onderscheidings gekry het, daar was die groep gewees wat net net gepaas het. Al twee was jy wel gelukkig. Die oud gepaas het, net net 51, hy was gelukkig. Andere wat sy onderscheidings gekry het, hy was gelukkig. Daar was die derde kategorie. Hulle het saam met jou geswat, en dan gaan allemaal klas toe om te gaan examens skryf, of toetsen skryf, want is hierdie ou nie hier nie. Maar vraag vir my het, hy maar waar was jy? Toe sê hy, ek het nie kom skryf nie, want ek is bang, ek gaan plik. Ek was bang, ek gaan plik. Maar ook al geskryf jy nie net nie. As jy dan plik en plik, as jy deur kom, kom jy deur. So die andere ons wat net nie deur gekom het, het gaan skryf, dan kry hulle her, dan paas hulle die her, dan is hulle deur. Van hierdie ouwens wat te bang was, om te gaan skryf, omdat hulle bang was hulle plik, het nie noodwendig hulle grade gekry nie. So daar is die volgende kategorie, met onderscheiding deur, ander wat met herre deur is. Het is lekkere grapje daar, want hy sê, een van my dochters is met herre deur, want sy het een graad gekry, en hy doen sy goed. So, per tyk om te onderscheidings deur, ander met herre. Hier hou, vrees om te misluk. Dis ek my nie begin het nie. Fear of failure. 
Ze kan in die cel in die golf vat. Hou toe op die bof staan, wat sy eerste hou moet slaan, en slaan hy swak hou, kom slaan hy swak hou, vrees om te misluk. Hoekom? As jy nie suksesvol nou nie. Want jy was bang gewees, om te waag. Die eerste twee was nie bang om te waag. Was nie bang vir mislukkings nie. Hulle het geweet in die bedrijf, gaan hulle geld verloor, geld maak, geld verloor, geld maak, geld verloor, geld maak. Want dis hoe dit werk in die wereld, as jy met geld begin werk. Maak een bykie, verloor een bykie, maar uiteindelijk maak jy winste. Fear of expectations. Vrees van verwachtinge. Ek het baie jare lang vir die ATKV jeugdberade gedoen, en daar was er die graad 12 leiers wat, deel, wat, wat die groep was. En baie keer het van hierdie kinders by my kom sit, wat totaal gekrek het, wat my gesê, oom, ons is bezig om in te gee. Dis na hierdie lezing oor die drie vreese. Vraag vir hom, waar oor? Dan sê hy, die vrees van verwachtinge. My school hoof roep my in, dan sê ek met sê soms keirings kry. My sportonderwijzer kom, dan roep hy my, dan sê vir my, ek moet provinciale kleren kry. My pelle verwacht van my, om die uitstaande leier te wees. En so kom hy, dan noem hy, al die verskille segmente in die hoerskool, wat sekere eis aan hom stel, hy sê, oom, en dan verwacht my ma nog, dat ek 7e vak moet bijvat, en ek moet vir jou klasse gaan doen. Veer, of expectations. Misschien was dit die tweede factor in die slaafse leven geweest, wat hy gedink het, die baas verwacht te veel van hom, die fear of expectations. Maar, maar die baas was realistisch, partner, hy het jou net een talent gegee, nie twee en vijf soos vir die andere ons nie, want hy weet het nie die kapasiteit om soos die andere ons te presteer nie, Fear of expectations. Broers en sisters, is jaar 2023. Jy gaan moet experimenteer, jy gaan moet waag, jy gaan moet nie willing moet begin. As die fear of failure en die fear of expectations jy klaar maak, is jy die moeilijkheid. Weet jy wat die andere ene? Die vrees vir sukses. The fear of success. Ek gaan terugkom naar die sportwereld toe. Hier is bezig om golf te speel, Hy is bezig om een rond in te sit van level paar. Nou die golfspelers wat hier sal dit verstaan, dan staan hy op die 16e bof. Dan sê hy, ek moet net die volgende drie gate paars maak, dan speel ek hierdie rond de level, wat ek voor in my leven nog nooit gedoen het nie. En wat gebeur van 16 tot 18? Hy blaas sy totale ronde. En dan vraag homself die vraag af, nou hoe dit gebeur? The fear of success. Somtijds kan je succes niet zo so verraak, niet zo so raak, dan is je niet te bang om naar sprong te maken tot succes. Ik was bang. Ik was bang. Broers en zusters, moet je bang wees niet. Moet je bang wees niet. Die het je talenten gegeven, je vermoeien gegeven, zijn verdringen tijd waag moet is iets leren woord. Ek skuif aan, ek wil kyk hoe laar het is, ek moet aan skuif. So, en dis een enkel sin, as ek dan gaan ek klaar, gaan ek klaar wees. So, by die derde punt kom die baas, nou sê hy, hier die slaaf was lei en sleg, maar hy sê twee Griekse woorde. Die slaaf, die eerste in een lei, is die derde slaaf was huiverig, om by sinvols betrokken te wees, die woordkie huiverig. Maar die derde en ek, die tweede en ek, Hy het geen ambitie gehad nie. Huiverig en geen ambitie nie. So broers en sisters, kom ek nie leer die lese van die derde slaaf. Die baas is nie jou skuld as jy het nie maak nie. Jy kan nie door vrees gedrewe wees nie. Jy gaan moed betrokken raak by sinvolle dinge en die kritische is, jy gaan ambitie en moed aan die dag moet le. Ek sluit af Rekenskap kom vir elke ene van ons. Jy talent ontvang, volgens jou talente, daarmee moet jy gaan woeker, en jy gaan moet teruggee. Eerste twee slawe is beloon, die derde slaaf 
het alles verloor. Albert Schweitzer, een van die meest briljante mense wat ooit geleef het, vier dokters gerade gehad, in muziek, filosofie, en theologie. In 1928 wou hy baie graag in Afrika kom werk, onder die Malatses. Toe besef Albert Schweitzer, hy gaan of as die dominik moet kom werk, of hy gaan moet medies swat, om hy op medische terrein te help. Toe besef Albert Schweitzer om medies te gaan swat. Terwijl hy, as hy dominik gewerk het, as hy oralist gespeel het, en nog baie ander goed terzelfde tijd gedoen het. Toe hy sy medische graad voltooi het, om onder die melaatses te kan werk, het hy besef, hy moet specialiseer in chirurgie. Toe gaan specialiseer in chirurgie. So het in 1928 het hy na Afrika toe gegaan, het onder die melaatses begin werk, het in 1953 die Nobelprijs vir vrede gekry, as in 1965 is hy dood. Albert Schweitzer, was een fenomenale mens, wat gewerk het, met sy talente. So moet ek en jy bezig wees, tot en met die dag, dat die eienaar kom. Amen. Ek geef geleentheid vir die dankoffer, en daarna sluit ons af met die slotlied. Kom ons staan en sluit u die slotlid af, die heel beste rede.
liefde van God ons Vader en die genade van ons Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Geest is en blijft elke dag met elke van u. Amen.